Nimesahau tena pale poki kido. sio kuingia katika masuala ya siasa. Mm. Mimi nimesoma sheria, nimesomea sheria ili nije kuisaidia jamii kwa watu wanaonewa, wanaonyanyasika. Hivyo na kuitumikia serikali kiujumla. Lakini sio kuingia kwenye mambo ya siasa wapi na wapi. Mimi ni mwanasheria bwana. Mimi ni mwanasheria bwana. Sio mwanasiasa mimi. Unajua hapo ndo mnaponichanganya mimi kidogo. Na najiulizaga maswali mengi sana kidogo kati ya mahakamani kidogo. Na kwenye shati wapi kuna vifungo vingi sana kido. Lakini sawa, we kama umesomezo sheria kido. Alafu, hivi mwana sheria na mwana misi ni ndugu kido. Manake kama we ni mwana sheria kido. Unajua patini kuna binti moja leto mwana misi kido. Na pale kuna mwana juma kido. Kwa mkiku, mkikapa moja nyinyi mtaleta mapinduzi sana kwenye nchi kido. Hapa pana mwana sheria, hapa pana mwana misi, hapa pana mwana juma. <laughs> Kaka. Nchi yetu itasonga kaka, sana. Naam, Ron. Kwa nini unajisikia homa homa hivi? Dalili za kukimbia kimbia hivi kidogo. Sina uhakika kidogo. Uko sawa lakini. Eh niko sawa kidogo. Ah sasa ngoja nikueleweshe. Ukisema mwana hamisi ili ni jina. Ukisema mwana sheria 
kile ni kiwakilishi cha kumwakilisha kwa ile kazi ambayo anayoifanya au katika ile masomo aliyoyasomea mwana sheria sio jina ukisema mwana hamisi nasimama katika nomino sio umeelewa kuna kitenzi kivumishi kiwakilishi na nomino kwa hiyo nomino inakuwa kama jina ukisema mwana hamisa mwana idi siju mwana njuma hayo ni majina ila ukisema mwana sheria yule pale umetaja ile sifa ambayo aliyosomea sasa naona tunaanza kupingana kidogo elimu yako si kupeleke pabaya kidogo ongela sana kidogo na karibu uraiani kidogo <laughs> manake maisha ya mtani hapa hana formula kama tuoni ulipotoka kidogo salama dadani ni wewe hapa hapa nashukuru Mungu tupo poa ndio kama hivi unatuona tunafanya sana usafi vipi dada yako naye jambo ah dadangu mimi namshukuru ndio vizuri nimemwacha tu hapo nyumbani nimemwaga mimi naendea zangu kwa shangazi kwa kule nimefika ah mna usijali mwanangu utachafuka mimi nitamalipa na bwana na vinyo wenyewe kidogo tu wewe usijali ah hapo sitengo tumalize tu haraka haraka hapa Yeye ni binti nakupenda sana maana yani mimi unanivutia tu kitu kimoja. Yaani upole wako, ucheshi wako, e, ustaarabu wako na kujihifadhi. Yaani napenda, yaani napenda kabisa. Hamna si ndo kawaida katika familia yetu sisi. Ndio ipo hivi. Ndio maana na wapenda. Ipo hivyo yani. Eh. Lakini mwanangu. Be. Ni kuna kitu nataka niokuambie. Mana ni miona kuka na cho kwa mdamre siku kusichafisha na naso vivuli. Ni mana kule metoke ya kuku penda. Yani mana kuku kiembe ngi zeka na kipoa. Shangaziwa. Nasa unaguna. Kuale yari na shangazi. Eh, ni mana mana kuku umri ushaenda saizi. Na penda uwe kwa sabi uwe katika familia yako. Uwe na mme wako, uishi kwa amani. Basi kwa natuosha hivyo mtuwacha na enzo mada. Vyombo usiyari, vyombo nitaosha. Vitaosha hivyo. Lakini swala la msingi ni hilo. Mwana ni kasuma nita kupata limi. Ilmadi ni kuambie vitu ambapo vina vuniumiza moyoni. Ni onge vitu ambapo vya msingi. Nilikuwa napenda mwanangu kiembe. Akuoe. Kuoe watu na chenga lisa hivyo. Yani. Wasichana sasa hivi nini nimeshazoa kudanganya. Nimeshazoa mnatafuta kuvivulana hivyo vipita bange, yani vipo vipo vina msimamo, eh avipo katika maadili mazuri ndio nimeshavizoa hivyo vivulana. Hamna mwanangu, mimi nakuahidi sitokuangusha na mwanangu mwenyewe ni mstarabu. Hana mambo yale ajabu ajabu katoka zake kusoma au kuzarudi chuo yuko chuo kwa hapa yuko tu nyumbani. Hapa anasubiri ajira na mtafutia na mke na mke yenyewe kuona ni wewe. Sijamuona mwanamke wa aina yoyote. Yaani vis tena vipo. Sasa kama hamna wanawake kwa huko. Wanawake wapo kibao. Lakini mwanangu wanawake yenyewe sasa hivi hawaeleweki. Yaani viluka luka tu viko vipo viko vipo viko vipo. Kwa hiyo naona kumuingiza mwanangu katika mshimo wa mshimo la moto siwezi. Kwa hiyo mimi nimekaa nimeangalia nikakuona wewe mwanangu ni mstarabu familia yako naijua vizuri haina shida. Kwa hiyo mwenyewe nakuona au una shida. Kama hivi umekuja unamkuta unampata msichana wa nani? Eh? Kaja hapa kakuona mara kadha nataka nikusaidie vyombo nifanye hivi. Ukija hapa mwanangu ujivungi vungi. Utapika mwanangu, utanisaidia maji, unafanya hivi. Yaani napenda kikweli nimekupenda. Kwa hiyo naomba nikubalie ile ombi ile. Mwana akoe mwanangu. Ilimadi na mimi ni na amani kwa sababu moyo wangu hapa ni natamani sitaki mwanamke mwingine aina yoyote zaidi akuoe. 
Naomba nikubalie hiyo ndio bwana. Basi sawa. Thank. Eh. Yaani ndio nimefanya natamani kama hiyo siku ndio ieleo. Maana mambo mengi we acha tu hebu kwanza kunywa hata maji kwanza kidogo shoga maana tokea umefika eh ndugu yangu wewe yani kwa kunikaribisha ameona mimaji hiyo ili koroge tumbo bwana hebu kunywa bwana maana tokea umefika hujapata chochote kiasi afadhali sana maji yule kidogo maana ukishikilia wewe kunywa bwana wewe tusipopeana maji mjini hapa tutapeana nini ah kwanza nimekumbuka mbona ndo wako simoni tangu nilipokuja ndo wangu yupo ila katoka kidogo tunajua tena mambo ya wasichana vijana sana eh katoka mazunguka zunguka zake huko na si so mrefu sana atauli maana ndo mida yake wasichana tena tutafanyaje eh wasichana wenyewe sikuzi akili hali sana mna shangazi eh mwanangu upo kwa mzima mimi mzima tangu asubuhi niko kwenu hapa ndio kuulizia wewe na ongea kwa dakika 0 mbele na wewe umetokea Shikia mama. Mama mambo. Poa. Na toka hapo. Ah, huko salama tu. Naona hata Wewe mbona ndio wako ni msalabu sana kwa hiyo una shida. Mimi naona katika watena hapa ndio kafuria. Mimi ndio nakaa naye na hiyo kuanzia ukoko mpaka matani. Mwache kama hiyo. Am na wewe tu utakuwa unamsingizia. Maana mimi nimempenda mdogo wako ni msalabu. Bisi tena vya hapa vyote. Huyo ndio mstari upe kia. Wote kama sante mtukutu sio wewe akuelewe akusikilize bwana yake. Ana msalabu tena mbona za mwaka ndugu yangu ndugu yangu za miaka nzuri kabisa kweli milima hiyo nani na kivi binadamu sisi tunaonana bila hata wasiwasi haya unajua bwana kiukweli ni kwa simu ndugu yangu vipi vipi masomo uko yanaendaje na bwana masomo namshukuru Mungu ndio sababu nimemaliza salama ni swala la kumshukuru sawa sawa unajua sisi wengine kwa mfano mimi binafsi tunasoma sawa mimi nimesoma mpaka form 5 sasa katika kusoma kwa form 5 mwalimu wa Kiingereza alikuwa akiingia tu darasa la 10 na silizia. Yaani katika watu ambao mataila kwenye kusoma mimi hapa na pamoja. 
Hebu mimi nilikuwa yani ukishafika kuja kutaka kutia matokeo yani wa mwisho wa mwisho kwa pili ndio kwa mimi hapa kwa kwa jiona mwenyewe kichwa hadi kwa afya yangu lakini Mungu wewe Mungu akubariki sana mwanangu kwa kule mchua kope gani huko bwana anachukua kombi ya sheria sheria wewe mmeua bwana blaza mbona mimi mchelekatanika huko wewe mwana sheria kweli wewe ah eh sheria kweli wewe Ah uh, usimtathmini mtu kwa kumwangalia wala kwa kumuona. Ya ni kweli. Ya kumuona. Ah. Eh, kwa sababu mm. masomo hayakai kwenye mavazi wala kwenye kiatu. Haya. Ila masomo yanakaa kichwani. kichwani. Na kweli hicho kiduku sinakiona. Kwa akili zimekaa kwenye kiduku. <laughs> na watu wenye akili siku zote wanakuwa na ndevu kama hizo. Ah. Na udhuri wa, wa chuo kwamba ukishafika chuo tayari mm. unahesabika ni mtu mzima ambaye ah. unajitambua ah. unaweza kufanya mambo yako mwenyewe mm. bila kufuatiliwa na mtu yote. Yote ni eh. ni, ni mtu ambaye ni, 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 ni mtu mzima. Kila kitu pale. Lakini sisi tulikuwa nyumbani tuliyokufa tuwezi kuruhusiwa kwa sababu pale chuo hufuatiliwi. Ah. Ila cha msingi usikeuke maadili, kanuni na taratibu zilizopangwa pale chuo. Bas Yeah. Mm-hmm. Kwa hiyo hivi ukazali auma na sheria gani? Mm. Ila siku ukipata tatizo ndugu yangu, yeah. kwamba kuna tatizo lolote lile ambalo linakukabili kupitia sekta ambayo mimi nimesomea, yeah. ndio utajua kweli huyu mm. ni mwanasheria. Yeah. Mungu akubariki sana. Ah, Asante ndugu yangu. Yeye ni Mungu akubariki sana. Sisi bado tupo kama hivyo tunakutuona. Mimi saa hizi nauza uza nani bwana na uza kweza pale pale. Kweza. Hai, mimi niko vizuri. Nauza kweza na mtuzi. <laughs> Kwa una kunywa kunywa na hey. Bila kunywa. Hey. mida mbona kwa mwanamke wa design ya mida wewe ni mwanamke pekee ambaye tukio kupenda sana lakini kwa nini shida kumelewa hizo dawa hivi weka mbona shida kwa mwelewa kiasi nikwambia ni mmoja anashinda kunielewa kwa sababu gani amida kwa sababu nakupenda amida sije kwa hivyo mimi sije kuwa nakusumbua kiasi hiki hivi unatakaje amida ili wewe elewe amida tafadhali basi
Ah, Dogo yangu, kwani una matatizo gani kido? Mpaka kuja kukaa nje au kukaa mbala mwezi vipi kido? Yaani na tena umekaa mlangoni utafikiri baada kido? How much ya zea kido? Hebu niambie kama kuna tatizo kido, sawa? Ili na mimi niweze kukusaidia mdogo wangu kido. Niambie kido. Kuna tatizo gani kido? Kuna choni miango kido. Kaka Usinite kaka kido, miso mchiza mpila kido. Mi sina shida yote yu. Wala sina tatizo yote yu. Nimekuja kupunga upepo. Unajua wewe ni kuambia kitu kimoja kido. Unajitaini sana kunidanganya kido. Lakini mi sidanganyi kingo. Siju kaona nielewa kido. Unajua siku zote hapa duniani kido. Kusawa. Hata saa mbovu kido, sometime inasema ukweli kido. Mimi na nionaga punguwa ni sina kili kwenye utumbo wangu kido. Na saa hizo hizo zinazo sema ukweli kido. Azi sometimes inasema uongo kido. 
Sasa wewe unajaribu kusema uongo kido. Kuni kunidanganya mimi muongo kido. Mimi mwanzako nishai kumdanganya mama wakati mimi niko tumboni kido. Wewe unataka kunidanganya wakati nisengia duniani kido. Hebu anakuwa na aibu kido. Wewe una tatizo kido. Hebu niambie tatizo gani kido? Kwa sababu sasa hivi hapa hamna hata mtu kido. Tuko wawili tu. Eh? Hai, niambie miangu kuna choni kido. Nisha kwambia kaka. Sina tatizo lolote lile. Ila nimeamua tu kuja kupunga, kupunga hewa hapa nje basi. Hmm. Ah. Inaonekana somo la uongo shuleni umefaulu sana kido. Lakini nami mwenyewe so, swala la kudanganywa kido shuleni nilifeli vibaya sana kido. Kwa hiyo sidanganyike kijinga jinga kido. Mdogo wangu, nisikilize kido. Mimi ni mkombozi wa maisha yako kido. Mimi nimeanza kuzaliwa kidogo lakini wewe umeanza kutembea kidogo. Unanielewa vizuri kidogo. Kwa hiyo mimi nakujua vizuri kinaga ubaga kidogo. Wewe ukiwa na tatizo, mimi kaka yako najua kidogo. Wewe una tatizo kidogo. Kwa nini unidanganye mimi? Mimi sipaswi kudanganywa mdogo wangu kidogo. Hebu niambie ukweli kidogo. Kama ningekuwa na tatizo lolote lile, nisinge kupicha. Basi sasa sikilize kidogo. Huna tatizo. Mimi nakubaliana na wewe. Sawa kweli, huna tatizo kidogo. Sasa mimi nahisi kitu kimoja. Hebu fanya hivi, nenda chooni kidogo. Ujisaidie kidogo afu kalale kidogo. Kwa sababu sasa hivi usiku unaingia kidogo. Jirani yetu sasa hivi asubuhi kidogo. ya mesusa kido. Ndogo wangu mimi nakujua saivi usiku huku. Pabaya sana kido. Eh? Utangatwa na nzi bule kido. Halafu wakusababishie maleri ya kido. Sijua na matatizo gani huu mtoto kido. We ningekua na uwezo kukurudisha wewe. Ninge kurudisha ulipo toka kido. Hila uwezo ndo sina kido. Kuna kitu kime ni vibrate kido. Nona makali wangu wana vibrate kido. Kwaja tukalale kido. shangazi sika nusu sika robo kidogo sawa unajua kuna sehemu nilifika pale chini kidogo kwa kina wazi dilangale pale kidogo sawa hasa napita pale kidogo juu ya kunguru kulikuwa na mti kidogo 
Samani kido. Yu ya mti kuluwa na kungulo kido. Sasa ule kungulo alipo niona kido. Kisa akanza kuniita. We kido. Njoo kido. Nika na juuliza huu kungulo jinalangu wa melijuaje kido. Kwa hiyo nikaenda nyumba ajilani kido. Nikaomba kalukuleta kido. Nipige sabu jisa kumkamata yule kungulo kido. Bati nzuli ya kakimbia kido. Mini mikuita hapa. Kusundigua kukiembe. Kiembe kasha maliza shuwe fisa hivu. Na nasubiri ya jila anze kazi. Na hata hivyo, nabidi ya oe kwa shakuwa mtu mzima. <coughs> Unajua kitu kimoja shangazi kidogo. Labda, mimi mwenyewe katika maono yangu kidogo. Sawa? Labda, maono yangu mimi ya kombali sana kidogo. Na maisha haya kidogo. Kwa sababu mimi nacho kijua kidogo. Sawa? Kwamba, shureni kidogo. Au dalasani kidogo. Hawa pundishi mapenze kidogo. Sasa, Na stajabu sana kidogo ya firauni kidogo sawa. Kuona mtu anatoka darasani kidogo. Anapelekwa kwenye ndoa kidogo. Eh? Na kati shuleni kula hawafundishi mapenzi kidogo. Hawoni kama mtampa wakati mgumu sana kidogo. Hilo soju kumukubu wataweza tu. Hilo ni mtu mzima. Mi seki mambu wa kuanga kangaika. Dabidi ya wena mke. Hakai na familia yake ya tulie. Asa hivi marazi mengi. Siti umenyelewa. Kwa watakiwa mtu we makini, siku kwa makini uneza kafa na malazi tu. Kuna malazi kibao umetapakao kwa mtaani. Na hata hivyo, we mwana mkini ni mchagwa mimu nye. Sita kisua mtafute nani, siku wala nani, haa. Nimi mtafute mwana mke, ni mstarabu, kwa wanaishima zote. Yani anasifa zote kuitu ya kuwa mke. Haa, mimi natuweza kusema kitu kimoja kido kusawa. Shangazi, nae ni baba kido kusawa. Umenelewa vizuri kido. Kwa mba wewe kama una maamuzi yako umeatua mimi sikatai kido. Ila mimi nacho kiogofa kido. Kwa wanawake sasa hivi walio zaliwa wengi wanajua kuchezea wanaume kido. Sasa mimi ya kiliangu yote kido. Kiembe kido. Kwa naogofa sidi ya kachezewa kido. Tujiulize kido. Kwa mba 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 mkile ni mtafuta mimi. Hawezi kuchezea. Wada mwana mkile mtafuta mwenye huko. Wanake wa jinga wa jinga wapawa wana taa. Yani wana taa maabili mazuri wapu wapo tu. Ndoleza wakachezea. Lakini mwana mkile ni mtafuta mimi mwenye hii. Na namjua familia yake alipotoka. Namjua kila kitu mwana mkile. Yani sijaelewa. Unaposema kwamba wanaeshima kuliko watu wangine. Inamana hadi kipinga subuhi wanaza kujamkia wenyewe ama vipi kido. Ya inaweza kama kawa hivyo kwa jamkia wenyewe. Kwa nishima kwa jamkia wenye Basi sawa kido, sika nusu sika robo kido. Kama mwenye shangazi hilo umerivia kido. Mini mekubalia na nalo kido. Ila kuna kitu kimoja ambacho unanishangaza sana kido. Yani wazo la kiembe kuoa umelitua wewe kido. Na sasa hivi suona la kumtafutia mchumba unalitua wewe kido. Haya, tutafika kido. Lakini, tutakuwa tumechoka sana kido. Laba kimsema kapito hivi, eni tabia tabia za mtu tufu na ziona jisi ya bafu alifo. Na zile na bovu na familia haki jisi mbavu na vukua na juo bika hii familia ni bora. Na uwe msena ni itakua ni starabu. Lakini sewa na hake mbala mtu mbala leo kakaona kina nii hapa. Mbala kiko dolo kimepanda kelela kapandesha juu huyo. Aa, so mwana mke huyo. Mwana mke mda ote ushungi tu. Ni msta, yani suni kwa mbe kitu gani. Na pia anajua kupika kido. Yani vitu vyote anajua. Yani vitu vyote. Mwana hake mina taka mdogo yongu wa kisha owa kido. Mima soya kula kwa mmagengeni sitaki kido. Kwa shemeji. Itonga na teremuka kido. Kwezi unapenda kuwa na mawa na shukia mawa na kula. Anajua kupika kutuwa watu. Anajua kukua. Kazi ngini ya soo tani za kati kukisa na zijua. Kani ya mawa na kawaya asazo wa kuzutani. Ivi mimi na mbunge. Nani ya nae penda kura kido? Hacha hizo kido. Sasa. Badawe basi kido. Ukipika ni bifu kido. Kwa 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 Vamos.
Nini tena kwa kuteletana? Tutachakula. Ah, ah. Wala unasema fail bwana. Sio hapa. Elfu kumi hiyo. Wewe una tabia ukishapewa hela, change urudishi. Hiyo tabia mimi siipendi kiukweli. Sawa, chukua mchele, chukua malage, chukua nazi, fanya maisha. Nimeka vizuri hapo? Sawa. Why kupika mapema? Sawa. Kuna kingine? Nimeka vizuri hapo? Kuna kingine? Sawa. Ndio amida. Hivi kwani unataka kunielewa ombi langu? Hivi ni mara ngapi Amida mimi nakubembeleza juu ya jambo langu? Hivi ni mwanamke wa gani? Amida uko moyoni mwa. Kwanza mimi ni sometime nakosa usiku kwa ajili yako. Uko na mfanyia makusudi. Amida nakupenda mimi. Sikia nikwambie katu. Mara nyingi sana unanisumbua kwa sababu kwa sababu ya jambo hili ila mimi nilishakwambia siwezi kuwa na wewe kwa sababu watu wendani. Hivyo unapoona wewe hivyo jinsi ulivyo hivyo hivyo kama unaenda kulima nyanya siku unaenda shamba siku fanya nini tunaendana mimi na wewe. Amida. Labda nikwambie kitu kimoja. Labda kuna kitu ambacho labda hukujua katika. Hivi Amida unahisi ni mwanaume gani ambaye anaweza kajilia mapenzi kiasi hiki kwa mwanamke? Eh? Amida. Hebu amini kilichomo ndani ya nafsi yangu. Yaani wewe hazi yako ya Kiswahili unifananisha mimi na na smart inaendana na mashoga zangu mimi na ndugu zangu nitaelekeza nani wewe bado sijana ndio tunakuishi na mtu kama wewe tena sahau ndoto yangu haijaa kabisa kuishi na mtu mbugila mbugila kama wewe sasa ndugu yangu kitu ambacho kilichokuwa kinaleta kwenu ni kitu hiki kimoja mimi bwana kama unavyojua nilikuwa sipo sawa kwao nilivorudi katika mizunguko zunguko yangu kuna binti nilikutana naye sawa lakini yule binti sikuweza kusimama naye wala sikuweza kuongea naye kuambiana naye chochote kile ile yule binti kiukweli alitokea kunivutia sana kibaya zaidi kwa umisipajui na wala sipafahamu anaishi wapi. Sawa sawa. Kwa nikaona ngoja nimtafute ndugu yangu nimuulizie uenda yeye akawa anamjua huyo binti au anafahamu anapoishi akanielekeza mimi kamfuatia yule binti. Sawa. Ah, nimuupe mweupe mnene kiasi, sio mwembamba sana. Ni mtu mmoja anaipenda kujistiri sana. Anavaa sana majuba na nguo nguo za kidini dini hivi Sawa Huyo dada atakuwa anamfahamu kweli kabisa ah, Sasa ndugu yangu tunampataje Atakuwa anaitwa Alisa Sijui kwa sababu usikupata wasawa kuongea naye Sasa labda ni kwambie kitu kimoja uwezekana kumpata upo Kweli lakini ukija kumwangalia yule dada rafiki yake mkubwa 
kuna mdada anaitwa anaitwa Meli. Mm. Meli? Yeah. Hapana. Sasa labda cha kukusaidia. Mm. Mimi nafikiri ungeonana na Meli ingekuwa ni rahisi sana wewe kumpata unemtafuta. Sasa huyo Meli mimi simfahamu. Kampata vipi? Anaishi mtaa wa tatu kutoka huu bondeni. Uh, anakaa kwenye nyumba fulani kubwa ya blue. Uh, mimi ninaamini ukimpata Meli ninakitakuwa rahisi sana kumpata huyo. Nimebeni kipata Meli kila kitu kimejiliza. Lakini ni wa usalama. Sio Mimi naomba nikushukuru sana. Mimi ngoja nikuache kwa kwa ukora ya Basi kwa kuna mimi kwa kuja kwenu naomba tufatane, tutachana mbele tu. Eh, sasa kuenda tena wapi? Nilikuwa kuja kwako. Sasa ndugu yangu sababu na sita kwa kupoteza mimi vizuri sana Mimi kiukweli kuna kitu ambacho kinaniumiza sana moyo wangu. Kuna kitu ambacho kinaninyima furaha. Kiukweli nampenda sana rafiki yangu. Na maanisha alipo? Ya. Yeah. Huyo yoli sana. Nampenda sana Risa. Na jinsi nilivyoongea na rafiki yangu aliniambia kwamba wewe ndo unaweza kuwa suluhisho kwa ile tatizo langu. Hebu ngoja kwanza. Una uhakika unampenda Alisa? Sije kwa unataka umpoteze tu muda wake na umwalibie maisha yake mtoto wa watu. Maana tunawajua vizuri nyewe anachua. Naweza mkaa umetoka huko mna mambo yenu mengi afu mwisho wa siku waja kumwalibia maisha yake. Naomba ujue kitu kinaunda. Mimi nimesoma mjini na muda wangu wote nimechukulia mjini. Na kama unavyojua wanafunzi wengi wa chuo ni wazuri, warembo, wana kila sifa. Lakini sikutokea kumpenda mwanamke yote yule na mwenye kuniumiza nafsi yangu kama anavyonitesa Risa. Na kuomba tukaongee na Risa, umwambie kwamba nampenda sana. Yeye ndo ndoto yangu. Yeye ndo mwanamke ambaye Naitaji awe kuwa mke wangu. Sawa usijali. Mimi na kuahidi nitaenda kuongea na Lisa. Na imani atakubaliana na wewe. Tafanya ninavyojua yani vivyote ili mradi awe kwenye mikono yako. Kweli. Unani ahidi kwamba utaenda kumwambia Lisa? Ndiyo. Na naahidi atakubali. Kweli nitafurahi sana. Safi, kama mi vipi we kipi? Upo kido? Nipo. Sasa bwana? Yaani sika nusu sika robo kidogo sawa. Mungu si asumani kidogo. Mungu wala sio kambole kidogo. Mungu wala sio mayere kidogo. Wala Mungu sio aziziki kidogo sawa. Upo kidogo? Ndio. Yaani nilikuwa na shida ya kuzungumza na wewe kidogo. Kama sio kuzungumza na wewe kidogo, basi tuongee japo kidogo yani kidogo. Sasa sijui uko tayari nizungumze sasa hivi au nizungumze kwa baadaye kidogo. <laughs> sasa kwa nini uzungumze baadaye na mimi niko hapa brother? Niongee sasa hivi kidogo. Sawa. Kwa sababu baadaye nikishakula kidogo nitaenda kwa shemeji yako tena nitaenda kula kidogo. Ni bora niongee sasa hivi kidogo. Sasa unajua mdogo wangu nikwambie kitu kimoja kidogo. Mimi wewe siwezi kukuficha kitu kidogo kwa sababu mimi na wewe tumezaliwa tumbo moja kidogo. 
mpuko mmoja kidogo kasoro siku tarehe na mwaka kidogo sawa kwa hiyo sasa kidogo mimi juzi nilikuwa na shangazi kidogo nikawa nazungumza naye kama tulivyozungumza swala lile la kipindi kile kidogo lile la wewe kuhusu kwenda kufanyiwa masuala fulani kidogo <coughs> nazungumza ukweli kidogo kwa sababu si mambo haya yalikuwa bado kidogo sawa ukaenda ukapunguzwa kidogo tukao tumeshauriana sana na shangazi kidogo lakini ambalo lilikuwa jema sana kidogo shangazi bana aliniita mimi kidogo na tukakaa kitako kidogo tukao tunazungumza na kukujadili wewe kidogo eh akawa anasemaje kidogo kwamba wewe sasa hivi uoe kidogo sasa na mimi katika kuchekecha kili yangu ya hapa na pale kidogo nikao najaribu kuangalia na kusubscribe kwenye account yangu kichwani kidogo nikagundua kwamba maneno aliyozungumza ni ya busara kidogo ni ya hekima kidogo na maneno yake ni mazuri sana kidogo kwa hiyo sikuweza kumpinga kidogo kwa hiyo akapita bila kupingwa kidogo na mimi nikaona hii ni sawa kidogo kwa sababu eh wewe mdogo wangu sasa hivi umetoka shuleni kidogo yani vioni huko umesoma kidogo umemaliza elimu yako ya ngazi za juu kidogo eh na sasa hivi unasubiria ajira kidogo wapi serikalini kidogo kidogo sawa eh sasa wewe ufanywe mpango uoe kidogo akasema kwamba sasa hivi kidogo sawa wewe unabidi uoe mimi kakubali kidogo kwa hiyo na swala la mchumba kidogo kasema tumwachie yeye kidogo na swala la la harusi kidogo nikaona kama jambo la kumtafutia mchumba kasema ni mwachie yeye kidogo si haba na swala la harusi mimi nikamwachia yeye kidogo mimi kazi yangu kwenda hapa kidogo sasa sijui wewe mwanzangu <laughs> kwa hilo unasemaje kidogo we kulonga azemi yango kidogo nimekuelewa eh Umbana ananijibu miki ukakasi ukakase kidogo. Yaani wadogo siku hizi toka umesoma umepata kielimu chako huko cha kuokota unajua na wewe ndo wewe kidogo. Hivi mimi ningezaliwa wa kike mimi ningekuwa dadako wewe. Ningekuwa na kutuma dukani ukanunulia mkate wewe. Alafu mimi unanizalau hivi kidogo. I say huyu mtoto ana adabu sana kidogo. Una adabu wewe. Sasa shida yako. Kikweli kwanza na furahi. Kaona umekubali angalau hata kunisikiliza. Kwa sababu mara nyingi sana nilikuwa natafuta nafasi ya kuongea na wewe. Nikwambie kile ambacho kiko ndani ya moyo wangu. Toka nimeonana na wewe moyo wangu fikra zangu akili yangu yote inakuwaza wewe na yote ni kwa sababu wewe ni mwanamke ambaye unaendana kabisa na maisha yangu ambayo binafsi naweza nikaishi wewe ni mwanamke mzuri hisi wewe ni mwanamke ambaye unaweza kumvutia kila mwanaume kila mwanaume ambaye ane, anaishi katika hii dunia anaweza katamani kuishi na wewe Vipi mimi nikubali kukukosa mwanamke mzuri kama wewe? Namba uamini na utambue binafsi na kupenda. Please. Namba uamini na utambue kile ninachokwambia kwamba nakupenda sana. Nahitaji uwe mama watoto wangu, nahitaji uwe mke wangu halali wa ndoa. Wewe nikwambie mangapi kwamba sikupenda sikuhitaji? Eh? Sikutaki basi. Hivyo ni kwambie mara ngapi lakini nishakwambia nikiwa single inatosha nielewe basi eh ni mpaka nyingine ikoje
kazi ni ujumbe wako nimeupata kaka ameniambia kila kitu ambacho wewe ulichomwambia lakini sikupendezwa na ujumbe ambao ulimwambia kaka kaka ameniambia kila kitu lakini shangazi mimi sasa hivi nishakuwa na mimi sasa hivi napaswa kuwa na maamuzi yangu binafsi kipi nahitaji kipi sihitaji lakini sio kupangiwa na wewe shangazi kiembe mimi siwezi kukunja yani wewe lazima nikunje katika maumizi yako yote mimi ndo shangazi yako mimi ndo mama yako ndo baba yako yani mimi ndo yani ndo mzazi wako ambao nilobaki mwanamke aliyomchagua mimi ndo atakaemua wewe si mwanamke mwingine yoyote sitaki uniletee hapa mimi ukutana ukutana kwa mtu simjui sifahamu katoka katika maadili gani familia yake iko vipi unaniletea mimi hapa mtu zigo sitaki nataka mwanamke aliyokuchagulia mimi namjua mwanamke ni mstarabu familia yake naijua ina maadili gani msena ana tama tatizo matatizo ajabu ajabu so nataka visiana kwa mambo vinaenda katika visingeli vimepeshika vidaka katika nani makwapa watakuletea mimi hapa sitaki mtu huyo utamuoa nilomchagua mimi full stop sitaki mambo mengine shangazi mimi ndo naijua mimi ndo naijua nimpende yupi yupi niamue kumuoa lakini sio kwa kulazimishwa kwamba wewe ndo unlazimisha mimi nimuoe yupi shangazi na mimi ndo shangazi yako na yeye mpenda mimi ndo utakaemua wewe. Sio tumeelewana na kama utapenda utanipinga mimi shangazi yako na nyumbani kwangu hapo sikanyaga. Huyo mwanamke wako unamtaka wewe mko mbele. Sitaki mtu hapa kwangu. Nataka mtu ambaye naempenda mimi. Tumeelewana eh? Naomba ni usinipinge kwa hii na tusipigane. Mi bado sijakuelewa. Utanielewa tu. Itakavyokuwa na iwe. Lakini mimi ndo mwenye maamuzi na mimi ndo mwenye chaguo sahihi kwamba yupi ni muoe na yupi si muoe. Shangazi, yule ndio mwanamke ninayempenda mimi. Na kama wewe sindo kubali kumpoteza katika maisha yangu. Utampoteza kabisa shangazi yako. Utamuona yemtaka mimi. Ha? Yaani nyie watu watu sasa hivi si mkoje, mshakuwa sasa hivi mshakuwa miuta midevu hiyo kama mistiliwaya sasa hivi nataka mtupande juu tuna wazazi wenu. Tunaotaka sisi nyie amuyataki. Utalitaka jambo la kwangu mimi. Mwanamke lazima utamuoa. na kujua kanisimanisha Dada mambo nikamwambia poa unaitwa nani mwenzangu nikamwambia anaitwa Risa Akamwambia ah, Risa mimi naitwa ah, nani vile Anaitwa anaitwa Kiembe Kwa kaka unamjua maana kama ni mgeni mtaa huu unamjua Hebu kwanza subiri kwanza Yaani wewe unakutana bahati kama hizo afu unazichezea Yaani wewe unayemsema Kiembe huyo Ni mwenyeji wa hapa hapa mtaani Alafu istoshe katoka masomoni hivi karibuni tu. Kwa hiyo mimi namjua vizuri. Yaani huyo kaka ni mstarabu, ni anaheshima. Kwa hiyo familia yao inaheshima. Sijui hata nikwambie. Okay. Mimi nilivomuona vile, alafu nikamwona ni kwa jinsi alivyo na mazingira yake. Nikamwona kama ni mgeni hapa mtaani. Ah, kwa kosho gangu unamjua. Sikujua kama unamjua. Yaani shoga yangu naweza kukwambia yani kama vile yeye anachezea bahati. Yaani yule mvulana, yani leti kama ungelijua. Yaani pale pale hivi kutongoza. Ningemwambia ndio. Ah, basi shoga yangu mimi sikujua, hapo namjua. Basa, sijui nitampata wapi. Cha kukushauri, yani yule kaka. Kwanza sio mzururaji, afu cha pili huwa anapita pita sana anaenda gengeni. Bila shaka mtakutana. Okay. Ah, sasa shogangu bini mtu wenyewe. Mimi hata siendi huko kwenu. Ah, haya bwana. Okay, basi bye. Asija kwanza. Ni wewe. Ah, si unajua tena mamushka. Haya. Ah, bye shoga. Lisa, mana bado jikubali tumbi langu. Kikweli nakupenda sana Lisa. 
Hapana, sio kwamba sijakubali. Yaani mimi usiombe wako ni nimekubali. Eh? Ndiyo, nataka kila kama ulivyosema tu hapa. Lisa, kwa nini unikubalia? Ndiyo, nimekubali. Ah. Una kikweli cha mimi. Unikubalia kweli? Ndiyo, nimekubali. Ah. Wow. Hatari hatari hatari. Mm. Kaka, mm. wewe ni ndugu yangu, ndio. Kuna baadhi ya vitu vinaweza kuwa vinatembeka. Mimi nikawa naumia. Basi kwa leo ndugu yangu, hebu ufunguka, tatizo ni kitu gani? Utanielewa. Mm. Kaka wezi amini. Mm. Kiembe nimemkuta kila roma sina dada yako. Haya. Hebu rudia tena kaka, unasemaje pointi yako? Kiembe nimemkuta kila roma sina dada yako. Dada yangu mimi? Kabisa. Kaka, uko serious dada yangu mimi? Dada yangu mimi? Nina uhakika na macho yangu. Kapigo Roma sida na na kiembe dada yangu mimi kaka nina uhakika na akili yangu ninamjua dada yako vilivyo Blaza kabisa hakuna mtu ambaye mimi namkubali duniani kama dada yangu hata mama yangu mzazi simpendi zaidi anampenda mimi dada yangu sasa hivi unabeba mimi kiembe kampiga buzu dada yangu mimi sio manaje Kitunguu eh hey. Kitunguu hey. nina uhakika na macho yangu na naiamini akili yangu dada yako mimi namjua Bila kidogo sawa ungenifafanulia kidogo sawa kutembea kama kutembea ama kutembea ule mchezo wa kwangu kwako kidogo kwangu kwako kidogo nakwambiaje kama kutembea su, kama marafiki na sokoni kama kwangu kwako utajua wewe nitapokuja kumkwangua masikio sitaki la wama kwa hiyo wewe unataka unikate mimi masikio kidogo si ndio ukiota ujenga na kuwasha makofi kwa hiyo nibaki na na vitobo kama meza portable kidogo hata kilo tushimiane tushimiane sitaki mimi mwenyewe nikamka asubuhi na jamka kimo leo shikamo malaba nasemaje mwambie kiembe katoka huko ajifanye msomi ana lolote hata english adu wewe kama si tutrafodi ajui lolote achana kutembea na mdogo wangu mdogo wangu mimi namgalamia asubuhi nakuwa chaya maziwa sio ndio mnakaa tu ndani hata jiko hakuna mtapika chochote sitaka tembea na mdogo wangu nitakuua yani wewe sika nusu sika robo kidogo Inaonekana kabisa zahiri shairi kidogo sawa wewe huyo kiembe unamuogopa kidogo kwa sababu unaweza sana kutumia hivi vidole kuliko hata panga lako kidogo nasemaje nitapokuja kumkata shingo lake ndio utajua kama alikuwa anatembea pamoja kwa sokoni au ni wapenzi mimi maliza mwambie mdogo wako asifanyaje asitembee na mdogo wangu afu mdogo wewe mimi ni rafiki yangu kweli yani bro heshima kitu cha bure bwana wewe unaonekana unamuogopa kidogo kwa nini wewe unasemaje wewe unasemaje Ah, 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 ah,
Wewe kama unaongea sana, wewe ongea lakini cha kwanza sasa mdogo wako mtakuja kumkongua. Una bitch, kitu kichwa. Sio mdogo mchao. Bafu ni mimi sipendi kujenga ujenga mimi. Mimi nitaua. Yaani bahati yako umekuja ukaongea kwa sauti kidogo. Kama ungekuja kimia kimia kidogo. Nilikuwa wa kiembe kaka. Wa kiembe? Ndiyo. Kiembe nani yako? Kiembe mpenzi wangu. Wewe? Kiembe nani yako? Kiembe mpenzi wangu. Wewe kwa heshima wewe. Kwanza unajua unaongea kaka yako. Nitakutia makofi sasa hivi. Nitakutia makofi. Ushaanza. Kuwa na kiti mamu au sio? Wewe unajua kabisa kiembe bila rafiki yangu. Wewe anatembea kiembe? Wewe uko sawa? Hivi kaka, twende tu na ukweli. Twende kwenye uhalisia. Kiembe si rafiki yako wewe? Eh. Kwa ni rafiki yangu mimi. Sasa kwani utembea na rafiki yangu wanaume wameisha? Wanaume wameisha? Tembea na wanaume wenye hela. Sasa kwani kaka mimi usiti wewe wewe wewe. Wewe mimi kutembeane kwa watoto gani kaka? Kiki kwa kutembea kitu kitu gani ndio kutia mimi aibu wewe. Wewe unjuka mikemo yako. Wewe unjuka mikemo yako. Si rafiki yako wewe kwani rafiki yangu mimi. Wenda kuvuta masikio sasa hivi. Ninavyoongea sasa kwa sikio ndibishi. Mimi safi bwana wewe uniingilia kwa kila kitu. Rudi hapa. Rudi hapa. Rudi hapa. Rudi hapa. Sitaki. Kisho kaa ubao. Ngo 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 ngo. Nakwambieje wewe mtembe ndio mwana mimi namtaka mimi wewe wewe Abi rudi 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 wewe utama huko ndani nisiasema sitaki kutembe na kiambi Lakini kaka jamani Lakini kitu gani wewe 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 huko ndani wewe ni choni namtaka mimi naenda Sasa na kesi ukija choni unaalisha mpumbavu wewe Yaani mwana mimi namtaka mimi kaka unipangie si rafiki yako wewe kwa rafiki yangu mimi jamani Yaani wewe kila kitu uniingilie maisha yangu uniingilie paka kwenye mapenzi mimi kaka mimi sitaki bwana Ninavyoongea sitaki unijibishe nitakutia nguvu za pua sasa hivi Sio nyenye mbovu uweupe tu na kustahili chizi kabisa wewe chicho kama mdoni nishasema hivi sitaki utembee na huyo kiembe au sio kiembe na lolote kiembe ni rafiki yangu mimi alafu anatembea nani wewe sio unanitemea hivi wewe mimi nitembea uchi wewe ndio kama nitembea uchi wewe mimi kama kaka yako wewe sitaki kabisa ujinga mimi wewe huko ndani utahama huko huko ndani utahama huko chizi wewe mtoto mdogo mchawi una jamba jamba tu ndani huko mpumbavu akili wewe umechezea moto ah wewe wewe umechezea moto wewe unatoka mimi pofu wewe ni mimi mpumbavu mimi wewe ni mimi hivi wanangu mimi nataka niulize swali hivi kwa hivi mnapenda kunidhalau sana eh mnanidhalau mnanidhalau vya kunidhalau Naona kama sio mzazi wenu vile. Na kati mimi ndo mzazi wenu ambaye nilobaki ndo niliwalea mimi kuanzia wadogo mpaka sasa hivi. Wazazi wenu wamefariki wamenitia mimi niwalee nini. Lakini mimi nikiongea kitu naona kama sio mnanidhalau kwa sababu sio mmeshauta madevu haya tena eh. Hizo ni ndevu tu wanangu hata kambali anazo. Haikupasa nyie mnidhalau maana naongea kwa uchungu paka naumia moyo unaniuma kama wewe hapo. Nimepata shida sana. Nimekusomesha mwanangu eh umemaliza chuo mpaka sasa hivi hapa shamaliza mtiani juzi unasubiri ajira yako mwenyewe ufanye kazi maisha yaendelee mwanzako ndo kabisa ndo ana akili kasha kaisha darasa la saba kusoma mm. ataki ndo limekuwa lina hata akili kwa boga zikawa unaviona kama hivyo taila 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 hata alieleweki najua ndio ninashukuru Mwenyezi Mungu nimepata shote kwa huyu je na wewe je wewe mimi kwa hiyo unanipinga nimekutafutia mchumba mwanangu mwanangu mchumba huyu hapa umuoe utaki Unataka wasiano kwa madunga dunga tai. Eh utadungwa kidogo. Haki ya Mungu utadungwa kidogo. Kilize. Huo mdomo wako mimi sitaki mimi na sasa zangu naweza kukutia migumi sasa hivi siwaogopi. Kwa sababu mimi ndio nimewalea na ninaweza kwa kila kitu na naamudu. Ninachokiongea mimi hapa niko serious. Sitaki masiala. Tunaelewana eh? Mseme hapa na kuchagulia mimi ndo ambaye naimtaka mimi hapa nyumbani kwangu akae. Na ndio utakaemua wewe. Mimi ndo shangazi yako, mimi ndo mama yako ndo mama yako ambaye niliobakia. Kwa hiyo maamuzi yangu mimi sitaki nipingwe. Sio tumeelewa na kiembe. Sitaki masiala kwa hilo. Shangazi. 
Naomba nikwambie kitu kimoja. Sio kwamba sijui kile ambacho unachokiongea au sijui moyo wako kama umii. Najua jinsi gani unavyoumia katika hili. Mimi sikudharau na kuheshimu sana. Lakini lazima ujue kwamba mimi nina moyo na pia nina maamuzi yangu. Mwanamke niliyomchagua ndio sahihi kwangu. Huyo ambaye unamtaka wewe mimi siwezi kuwa naye na wala siwezi kumpenda. Chaguo langu ni Lisa. Kami shangazia kwa mbona nilokulea. Utamua mwanamke aliyotaka mimi. Sio mwanamke ambaye unamtaka wewe. Wanawake zenu kwa viti choroni kwa mimi siwafahamu ah katika nyumbani kwangu mimi sitaki hapa. Maamuzi yangu naomba ya si pingwe. Kama nilipata shoti wewe kuniuza vitu vyangu vyote mwanangu ndani kila kitu. Mwanangu wewe usome. Uwe na maadili mazuri. Usikae katika vichocholo kukuta mabange ya vieleweki ni upo upo tu. Sijataka hivyo mwanangu. Nimejidhulumu kila kitu mradi usome uje kunisaidia mimi changazi yako. Lakini mwanangu hamna chochote nilichokifanya faida yoyote. Sijafungua sasa hivi tena wanafundishia kibesi, unanidhalau, ninachotaka mimi ukitaki. Mwanangu unataka mimi nikufanyie nini? Ambacho juu kusaka mimi changazi yako na upendo na nyinyi wanangu. Changazi. Nilishakwambia Mimi ni msomi. Na elimu yangu kichwani. Najua baya na zuri. Lakini vile vile lazima utambue nimesoma. Una akili ndio ana kama moja, yani lipo lipo tu ndio anaosema. Naomba nikwambie ukweli shangazi. Mimi nampenda Lisa. Naomba ujue kabisa kwamba hakuna mtu yeyote atakayeweza kunitenganisha na Lisa. Lisa ndio mwanamke nilimchagua katika maisha yangu. Lisa ndio mwanamke ambaye nimsamini kuliko mwanamke yote yule. Na kamwe hamtotenganisha mimi na Lisa. Mimi ndo ninakwambia utaachana na Lisa kia kabisa. Wewe. Yaani mimi akiza kunduwa zikutoshi kabisa yani ni mikosa sana mbona umekote kote yani sina shida kwa sababu ifanye hivi yani ukiangalia huko ndo mavi ukiangalia huko ndo mkojo hata sielewi yani wewe ndo bogas kabisa yani nimekataa kuform hadi akili alina lipo lipo tu muangalie pensi yake kama jogoo vile tafuta mpaka tumechoka akijapata mafanikio yote kuanzia sasa tumeweka ma hospitali si wapi hivi kwa hiyo tusende kituo cha polisi jamani kama itakuwa hapo huko ehe hapo si kanusi si karobo kido yani katika siku toka umezaliwa umewahi kuongea leo ndo muongea vizuri kido hilo ndo wazo kido na tukifika makaburini kido tukiona makaburi ambayo hayana misalaba wala hayana jina yapo kama matuta viazi ndio tunajua wao kido Kwani unazungumza nini lakini mbona kiza kwa ziko sawa sawa Mimi niko serious na nishachanganikia ndugu yangu simoni paka sasa hivi Unaongea ongea utumbo wa nini hapa tutokeni kituo cha polisi tukajue moja Shangazi Ah shangazi labda mimi naongea jambo moja Hilo nilisema lina ukweli Sasa Mimi nafikiria kwenda kituo cha polisi ni sawa. Uh, na kwenda makaburini yote ni sawa kwa sababu ni njia za kuwatafuta wale wote hapa sasa hizi. Lakini mimi nilikuwa nimefikiria kitu kimoja. Uh, kuna sehemu moja ambayo hatujawahi kufika. Uh, Lisa rafiki yake mkubwa alikuwa ni mimi. Na ni eneo ambalo ndilo lililobaki ambalo tulikuwa hatujawahi kufika. Kwa hiyo binafsi nilikuwa nimeshauri ni kadhali kabla ya kwenda kituo cha polisi tukaanza kwenda kule kwangu kwa sababu ndio kituo cha polisi. Wewe unaisi uko kwa meli kwa meli kidogo. Mpaka tutafute kigamboni ni mbali sana kidogo. Linalowezekana kufanyike basi lifanyike kidogo. Unajua tusiona papala kama tunakula mtoli kidogo. Nyama huwa zinakaga chini kidogo. Sasa tukisema <coughs> Tukisema tuache hapo kuendelea kuzozana kidogo. 
hili jambo hatuwezi tukalimaliza sasa hivi kidogo. Kwa hiyo kama linalowezekana kufanyike, tufanyike au sio shangazi kidogo. Anti eti anti. Rafiki yake kiembe. Bandidu hapo. Twendeni tufanye hivi kidogo. Unaweza si hapa tunawasubiri wao huko wanatungoja kidogo. Twendeni. sambovu unajua kiukweli kiembe mimi ndugu yangu kabisa tukio udogoni si tunakuwa hote ni rafiki yangu wala alijua hilo swala sasa hivi kiembe anakuja anatembea na mdogo wangu mimi ukimwangalia kiembe na mdogo wangu ni vitu vitatu tofauti yani mdogo wangu mimi hawezi kutembea na kiembe kiembe sio leo yeleweki kama tawaza nipigie ukiangalia nguo mwanaume anavaa zimechanika chanika humu mimi mdogo wangu akamka asubuhi tu cha kwanza hapa lazima ale nani anyo chio ni sudani cha ya maziwa lazima anyo lakini mdogo wako wewe katoka masomoni aeleweki kwa swala zima la kutembea kiembe na mdogo wangu si litaki na kama umekuja na swala baba nitakutoa na panga kama nilivyokuja pale kwako kwa bwana samani kidogo ya nishakwambia bwana nisikilize kidogo tena unisikilize kwa umakini kidogo sawa mdogo wangu mimi ana sura mbovu kidogo uliyemtengeneza wewe mzuri yuko wapi kidogo yuko nyumbani hilo la kwanza kidogo la pili kwa nini unapenda kuingilia mamlaka ya Mungu kidogo Alafu tu nikukumbushe kidogo sawa swala la, mu, la, 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 la Mungu huwa aliingiliwi kichwa kichwa kama wewe unavyotaka kuliingilia kidogo Mungu huwa aingiliwi na Mungu wala hajaribiwi kidogo sawa swala la ndoa ni swala la ibada kidogo wewe ndugu yangu ni Muislamu kidogo unalitambua hilo kidogo swala la ndoa ni swala la ibada kidogo sasa mdogo wangu mimi anataka kuingia kwenye ibada na mdogo wako kidogo wewe unaleta kijingi kidogo unatengeneza ukuta belinini wakati ndege inapita kidogo Mdogo wako pia alikazalika kidogo. Anahitaji kuingia kwenye ibada kidogo. Wewe unaleta ukingo. Ukingo wako kwa nini? Nisikilize ndugu yangu kidogo. Mimi nitaondoka baba. Nisikilize niongee. Sawa. Ongea point. Sio nakuja hapa unaongea mambo ya Mungu, sio malaika mimi naita msikitini, sio kufanyaje wewe mambo ya kuhusu. Mwele vizuri hapo. Hapa nyumbani kwangu mimi bwana. Poingia katika point zako. Bana iko na hili na hili na hili. Wewe bwana usiniponde mimi. Utaondoka sasa hivi. Sasa wewe wenzako wanataka kuingia kwenye ibada kidogo. Wewe unataka kuwakatalia. Wewe ni nani kidogo unayejenga ukuta belinini hapo kidogo? Kwa bwana kwa Mungu ndio umechoka sana. Sio mimi kidogo. Wewe ndio utakayefika kwa Mungu unatembelea magoti kidogo. Kwa sababu miguu yenyewe itakuwa ishachoka kidogo. Sasa wenzako wanaingia kwenye ibada kidogo. Wewe unawakatalia. Wewe ni nani kidogo? Kwa nini unataka kuchukua panga nani sasa hivi? Yaani hapa wewe baba nisikilize kidogo. Nisikilize kidogo. Mimi sio ngombe kidogo. Ongea vizuri baba. Sichipe mkwala baba. Ongea vizuri. Yaani usiadaike na otepoti lililofunikwa kidogo. Uenda ndani kuna majaku nao ukafikiria labda kuna msosi kidogo. Nikiwa na maana kidogo. Usiadaike na wanaovaa vibaraka shee kidogo. Sio wote wacha Mungu kidogo. Wewe kama ni mcha Mungu kidogo. Sawa. Jaribu kuangalia misingi ya Mwenyezi Mungu kidogo. Mdogo wako amepewa kile kiduda akakitumia kwenye ndoa kidogo. Mdogo wangu mimi kile kidude hakupewa korogea chai kidogo. Amepewa akakitumia kwenye ndoa kidogo. Sasa wanataka wawe mwili mmoja kidogo. Wewe unataka kuwatenganisha kidogo na kwa taarifa yako kidogo. Yule mwanamke mwenzio unayepinga pinga naye eti mwanamke mwenzio tena. Samani. Shangazi yangu kidogo unayepinga pinga naye kidogo. Nimeshampasha habari kama Maria alivyopaswa habari na malaika kidogo. Hii tabia mnaoifanya jamani sio nzuri kidogo. Wale wamependana kidogo. Wanataka waingie kwenye ibada. Nyinyi mnawakataza. Kwa nini mnawakataza kidogo? Hao wewe kama kiembe ni rafiki yako. Sasa hivi kidogo. Uone kama mnataka kuingia kwenye undugu kidogo. 
eh mnaudugudisha hapa undugu kidogo hao hautaki kuudugudisha undugu kidogo hizo ni akili za umanyonyo kidogo wewe ni mtoto wa Kiislamu kidogo hata baba wako mzee Magema kidogo akija kulisikia jambo hili kidogo haki ya Mungu Yesu Kristo binamu yangu kidogo atakuwa na we punguani kidogo kwa sababu gani hata ukiangalia kidogo uwezi kukabiziwa msikiti kidogo kama hujaoa kidogo eh sasa mdogo wangu anataka kuingia kwenye ibada kidogo ili baadaye labda atakabiziwa msikiti kidogo labda atakuwa imamu kidogo labda atakuwa shehe kidogo sasa wewe unataka kuyapinga maamuzi yao kwa nini ndugu yangu kidogo Hebu kwanza tafakari kidogo sawa. Mimi ni sambovu kidogo. Lakini sasa hivi nasema ukweli kidogo. Mnachokifanya we na shangazi mnakosea kidogo. Tena mnakosea kidogo. Kwa hiyo kwenye vikao usiwe mtu akulopoka lopoka kidogo. Kaa kimya kidogo. Mimi mdogo wangu namsupport sometime lakini kimya kimya kidogo. Watu wananiona mimi punguani. Sasa kama wananiona mimi punguani kidogo kwa taarifa yao mimi ni pungu tu. Sijui unanielewa kidogo. Sasa wewe nitumbulie macho kama umepoteza mia gizani kido. Au umepotea njia gizani kido. Watu wazima hawana hekima na busara kido. Hao tunawaita watoto kido. Na kuna watoto wana hekima na busara kido. Hao tunawaita watu wazima wenzetu kido. Mnaniona mimi sina busara kido. Ila ndugu yangu kido, sawa? Nikukumbushe tu kido, sawa? Ndoa ni ibada kido. Kama wewe unavaa hiyo kofia na msikitini unaingia na unaswali kido. Na hata kwenye ndoa hivyo hivyo kido. Uwezi kupewa uongoze msikiti kidogo kama hujaoa kidogo. Sasa kama unaniona mimi andodo punguani, sawa kidogo. Wewe ndio Mungu wa pili hapa duniani, haya wakatalie kidogo. Lakini tumia common sense kidogo. Usipende kutumia mbege sense Mama, Yesu Maria na Yosefu kidogo. Yupo? Si nilisema kidogo. Haya haya mwisho amekua kidogo. Huyo <laughs> mwamba huyo kidogo. Changamoto hiyo kidogo. Apite babangu. Kwanza nomba unisamea. Najua ni miwapo wakati mgumu sana. We na kaka yangu kumitafuta. Ile ukweli lazima ujue na utambue. Mimi ni mwanaume. Chena alijari ni yokamilika. Mimi ni namoe o shangazi. Napenda. Mimi nimesoma shangazi. Ninacho kifanya ni nakijua. Ninacho kifanya ni nakitambua. Sikulupuki. Shangazi. Uyu ndiyo mwanamki ambaye mimi ninaimpenda. Huyu ndio mwanamke wa ndoto yangu shangazi. Tafadhali, naomba uniruhusu nimuoe Elisa. Kwa sababu huyu 
Ndiyo chaguo la moyo wangu. Kitungu. Hmm? Wewe ni rafiki yangu kweli. Tena ni rafiki ambaye tulikuwa tunapendana sana. Lakini tayari mimi nishampenda dada yako. Na yeye ananipenda mimi. Yaani wote wawili mimi na yeye tunapendana. Na malengo yetu ni mazuri mimi na yeye. Naomba uturuhusu tuoane. Ah. Uh, Aya, labda mimi mi, naomba niweke kitu kimoja. Uh, niliongea ndugu yangu hapa. Alinishauri, unajua mimi ni binadamu. Kama binadamu wengine. Sasa inakuwa sio kitu kizuri nikamzibia nika, nika riziki mdogo wangu. Afu mimi ni mwanaume. Sio kizuri hapo. Na mwanaume siku zote ana kolomelo. Eh, hii ni kolomelo. Sawa, so, mimi nimerizika mdogo wangu aolewe na bwana Kiembe. Kwa sababu mimi hapa huyu ni mdogo wangu. Sio kwa vizuri hapo. Baada ya mimi anafuata yeye. Mama yake ta. Sawa. So, yaani huyu mama yetu sisi baada ya kufa tu huyu ziwa lake, yaani huyu mimi kanyonya ziwa langu mimi hapa huyu. Ziwa lako hili? Eh, hey, kanyonya huyu. Mama yangu mzazi, huyu hapa kanyonya hapa. Kwa hiyo kuli kichoka na mia huyu. Kichoka huko na mia huyu. Kwa hiyo maisha huyu sasa mpaka sasa hivi mimi nilikuwa mweupe kama huyo. Lakini mimi katika kuchomeka barabu nikapigwa shoto mkaendo chini nikawa mweusi wa mwanzo kwa nini? Mweupe. Kwa mimi niko lazi huyu afanye aolewe na kiembe bwana masuali kuchanika chanika. Sasa lazi. <coughs> yaani sika nusu sika <coughs> robo kidogo. Ndio alini kidogo. Ah bado hajajipanga tu na hela. Lakini mtaoana mimi niko lazi.